ഈ രാജ്യത്തുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ കാണതാവും ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുക അല്ലെ ഞാൻ ഈ വീട് മുഴുവൻ തപ്പി നടന്ന് തളർന്നിരിക്കുക നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ബഹളം വയ്ക്കുന്നേ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ ആരാ അന്വേഷിച്ചത് ചേട്ടനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും ഞാൻ അന്വേഷിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ട്രാജഡി സംഭവിച്ചു ആലയുടെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തു അവൾ ജയിലിലുമായി എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുക ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആലിയ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തേനെ എന്താ ഈ കുറെ നേരമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഏഹ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ പറ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരോടും പറയണം ആലിയ തെറ്റുകാരി അല്ലെന്ന് എല്ലാ തെറ്റും ഞാനാണ് ചെയ്തത് എന്നെ പിടികൂടുമെന്ന് അതോ സത്യം പറയണോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ആലിയയുടെ സഹായികളാണ് നമ്മളെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എന്താ എന്താ നീ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാവരും നമ്മൾ തെറ്റുകാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും പ്രിയ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടില്ലേ അവൾ ആലിയയുടെ സഹായികളെ തിരയുകയാണെന്ന് മർഡർ പ്ലാനിൽ ആലിയക്കെതിരെ ഒരു തെളിവും ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവളുടെ ശിക്ഷ ചെറുതാവില്ല എന്ന് ഞാനും നീയും ആലിയയുടെ സഹായികളാണെന്ന് തെളിഞ്ഞ പിന്നെ മതി എല്ലാം തീർന്നു എല്ലാവർക്കും കൂടി അങ്ങ് ജയിലിലോട്ട് പോവാം ചേട്ടൻ നല്ലതോ പറയില്ല പിന്നെ മോശമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാതിരിക്കേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു നിമിഷം ഏട്ടൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമാവാറുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം അത് ഈ നിമിഷം എങ്ങാനും ആണോ എന്ന് പ്ലീസ് തനു ഞാൻ സത്യം പറയണേ ചേട്ടാ നമ്മൾ അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനും ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പത്ത് തവണ ചിന്തിക്കണം ഇപ്പൊ ആലിയ ഇല്ല എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുമില്ല എനിക്ക് ജയിലിൽ പോകണ്ട പിന്നെ പിന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ കുഞ്ഞ് ജയിലിൽ ജനിക്കും ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ക്രിമിനൽ ആയിത്തീരും ആലിയ നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പറയണമെന്നും പറഞ്ഞു ചെയ്യില്ല ഓസ്മാട്ടാവാൻ നോക്കിയതാ ആ എല്ലാം ഒറ്റക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു അനുഭവിച്ചോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോളാം നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോ എന്ന് വെച്ചാ ചേട്ടൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നീ തന്നെ ചിന്തിക്ക് തെറ്റ് ചെയ്ത് നീ അണക്കി നിനക്കല്ലേ അതേ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ കാണുകയില്ല ഇനി സംസാരിക്കയില്ല പക്ഷെ ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ പറഞ്ഞല്ലോ സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ വാർണിംഗ് തരികയാണ് എന്റെ പുറകെ വരരുത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയോട് ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നീ ഓർത്തോ ഇത് നിന്റെ ആദ്യ വിജയമാണ് മോളെ ആലിയയുടെ ശരിക്കുള്ള മുഖം നീ അഭിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു മനസ്സിലാക്കിക്കോ നീ നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആലിയുടെ ശരിക്കുള്ള മുഖം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് തനുവിന്റെ മുഖം ഉറപ്പായിട്ടും പുറത്തു വരണം സത്യാവസ്ഥ എല്ലാവരും അറിയണം അച്ഛമ്മേ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ആലിയ പോയതിന് ശേഷം അവൾ നന്നായി ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പ്രണം ആലിയ ജയിലിലാണ് പക്ഷെ അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ സഹായി ഇപ്പോഴും ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് നമുക്കത് ആരാണെന്ന് അറിയുകയുമില്ല ഈ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷം ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അലേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അയാളെ തിരയാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല നീ വിഷമിക്കേണ്ട മോളെ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു ഇനി നമ്മുടെ നല്ല ദിവസങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് നീ നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം പിന്നെ തനിവും പിടിക്കപ്പെടും അവളുടെ സഹായിയും ആ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എന്നോട് തീർച്ചയായും പറയണം പഴയതുപോലെ ആകരുത് ആ സോറി അച്ഛമ്മ എല്ലാം ഇത്ര പെട്ടെന്നായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും അച്ഛമ്മയോട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അച്ഛമ്മ ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഇമോഷണലി സ്ട്രോങ് ആവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്റെ കൺമുന്നിലൂടെ അല്ലേ നീ വീട് വിട്ടു പോയത് അറിയാമോ എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നെന്ന് ശരിയാ അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഞാനും വളരെ ഷോക്ക്ഡ് ആയിപ്പോയി അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെ തടയുമെന്നും ചേച്ചി ഒന്ന് സത്യം ചെയ്യൂ പ്രിയേച്ചി ഇനി എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞങ്ങളോട് പറയുമെന്ന് അതിന് എത്ര അർജന്റ് കാര്യമായാലും ശരി പ്ലീസ് ശരി ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടേ ചെയ്യൂ പറ ഇനി എന്താ മുന്നോട്ടുള്ള പ്ലാൻ ആ തനുവിനെ സഹായിയെയും എങ്ങനെ പിടിക്കും അച്ഛമ്മ തനുവിനെ ഇനി നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം
നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും ഇനി നേരിട്ട് കാണരുതെന്നും സംസാരിക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെ അഭി അഭി നല്ല ദേഷ്യത്തിലാ നിന്നെ ആരെങ്കിലും ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച അവരെയും ജയിലിലാക്കും എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ഈ രാത്രി ഇവിടെ കഴിയണോന്നോ ഇന്ന് മാത്രല്ല നിനക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ കഴിയേണ്ടി വരും ഹവ് യു ലോസ്റ്റ് യുവർ മൈൻഡ് നിനക്ക് എന്താ വട്ടായ ഞാൻ അത് ഇവിടെ കുറെ ദിവസം ദാറ്റ് ഇസ് ഇംപോസിബിൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ ആലിയെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഞാൻ നിന്നെ ഉറപ്പായും രക്ഷപ്പെടുത്തും പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കിട്ടുന്നത് വരെ നിനക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ആൻഡ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് ദിവസം ഇവിടെ നിർത്തില്ല അതുവരെ നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കണം അവിടെ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാ പക്ഷെ തന്നെ നീ അകത്ത് വന്ന് നോക്ക് സമാധാനം എവിടെ പോകുന്ന അപ്പ കണ്ടറിയാം നിനക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് പുറത്ത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാന്ന യുനോ ആലിയ എനിക്ക് എന്ത് പേടിയെന്നറിയോ എപ്പൊ പ്രിയ എന്നെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഐ നാം ഷുവർ അവൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ യുനോ വോട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എങ്കിലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാ അപ്പുറത്ത് നിന്റെ അടുത്ത് ഞാനും നിൽപ്പുണ്ടായിരിക്കും രാജാട്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് വേണം വെക്കാൻ അത്രയേ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിക്കോട്ടെ തന്നെ നീ നോക്കിക്കും ഒന്നുകിൽ ഞാൻ തന്നെ അവളെ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുൾബിൾ ചെയ്ത പോലെ അവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെ നിനക്കെന്താ വട്ടായോ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയും ഇപ്പൊ നീ ഫ്രോഡ് കേസിലെ അകത്തായത് ഇനി ആരെങ്കിലും ഇതും കൂടെ കേട്ടാ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ മർഡർ കേസിൽ തൂക്കി കൊല്ലുമായിരിക്കും ചെയ്യാൻ നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ആ പ്രിയ ഉണ്ടല്ലോ അവളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ പിന്നെ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട് അവൾക്കെല്ലാം നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നോ അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ എന്നെ മനഃപൂർവ്വം കുടിക്കത് കമോൺ ആലിയ നീ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് അവൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നീ പിടിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവൾ വേറെ ആരെങ്കിലും തിരഞ്ഞു നടന്നേനെ ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അവൾക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവളുടെ ആദ്യത്തെ തെളിവ് ഞാനായേനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവൾക്ക് എൻ്റെ നിക്കളിനെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് പിന്നെ അവൾ ഇത്രയും ക്ഷമിച്ചിരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്തേനെ അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് നീ അതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ നിനക്കറിയില്ലേ ഞാൻ ഡിമോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നിന്നെ ഞാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും നീ പുറത്ത് വരുന്നത് വരെ എനിക്ക് പ്രിയെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തനു എന്ത് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും പ്ലീസ് ഓക്കെ ടേക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതിന് വളഞ്ഞ വഴി തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ഭയങ്കര വായാടിയാണ് സംസാരിച്ച് മയക്കുന്നത് അറിയാനേ പറ്റില്ല എന്തായാലും അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ വരെ ഞാനിന്ന് അവളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും എന്ത് വന്നാലും ഞാനിന്ന് അവളെ വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല എന്താ ഇതുവരെ കോഫി കുടിക്കാത്തത് അത് തണുത്ത് കാണുമല്ലോ അത് അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് വെച്ച് ഇനി തണുത്ത കോഫി കുടിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇത് ചൂടാക്കിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കായിരുന്നു മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ തോന്നി എന്തോ കാര്യമായിട്ട് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അത് ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കായിരുന്നു അത് നീ എനിക്ക് കുറച്ചു മുമ്പേ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തില്ലേ നേരായ മാർഗം വളഞ്ഞ മാർഗം എന്നൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ ഏത് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഞാൻ നിന്റെ മാർഗം തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തോളാം എന്റെ മാർഗോ അതേത് മാർഗം നീ വളഞ്ഞ മാർഗമല്ലേ സ്വീകരിച്ചത് വളഞ്ഞ മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് നീ എനിക്ക് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിത്താ അതേത് മാർഗം അത് തന്നെ അതിനൊക്കെ എന്നോടുള്ള ഫീലിംഗ്സ് എന്താണെന്ന് ഇതിൽ നീ ഒളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നും അങ്ങനെ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നേരായ വഴിക്ക് പകരം വളഞ്ഞ വഴി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നീ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിതാ നിനക്ക് നിനക്ക് എന്നോട് എന്ത് ഫീലിങ്സാണ് ഉള്ളതെന്ന് എന്നിട്ട് 
ഇനിയുള്ള <laughs> കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും ഒരു പക്ഷെ അവളെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഞാൻ ഉറപ്പായും പിടിക്കപ്പെടും ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക അവളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ആ പ്രിയ താങ്ക് യു നീ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ആലിയുടെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ആലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് അത് ഫാമിലി മെമ്പറായിട്ട് ഫാമിലിയോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും മോളെ ചെയ്ത് തൊട്ട് ശരിയായില്ല ഈ രാജേട്ടൻ പ്രിയോട് എന്താ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ എനിക്കെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരിക്കോ പ്രിയ നോക്കൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അഭി നിന്നോട് എങ്ങനെ സംസാരിച്ചെന്ന് കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് നീ ഈ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യരുത് ഞാനുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ എനിക്കറിയാം നീ ഇപ്പോൾ നിന്നെ അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ബുൾബുളിൻ്റെ ജീവൻ എടുത്ത അയാളെ തേടി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അതെന്തായാലും വേണം എന്നെക്കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നോട് പറയാൻ മടിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം രാജേട്ടൻ പാർട്ട് മാറിയോ തനു ഇപ്പം നീ ശരിക്കും ഒറ്റയ്ക്കായി ഈ യുദ്ധം എൻ്റെത് രാജേട്ട പിന്നെ ആരെയും ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അവരുടെ ജീവിതം അപകടത്തിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ബട്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇവളൊന്നും അത്ര വേഗം വിശ്വസിക്കില്ല പുതിയ എന്തെങ്കിലും മാർഗം കണ്ടെത്തണം എത്ര കള്ളനായി രാജേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിക്കോളാൻ എന്നിട്ട് എന്നോട് എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ ചിന്തിച്ചേ സമ്മതിക്കില്ല <laughs> നീ എന്തിനാ പുറത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് മുറിക്കൊക്കെ തുളിച്ചൂടെ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് നിന്നെ ആരും കണ്ടുപിടിക്കത്തൂല ഞാൻ എന്തിനാ ഒളിക്കണം ഞാൻ ഒളിച്ചു നിന്നൊന്നല്ല അപ്പൊ മറുപടി പറയാതിരിക്കാൻ മാറിയെന്നായിരിക്കും മറുപടി വേണം നിങ്ങൾക്ക് ആ വേണം ഒരു മിനിറ്റ് ഇതാരാ ഇത് എന്റെ ബലൂൺ അല്ലേ ഇതാരാ ഇത് നിന്റെ പൊട്ട ജോക്കർ എന്റെ മറുപടി ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇവരുടെ കയ്യിലോ ഇവരുടെ കയ്യിലെങ്ങനെ നിന്റെ മറുപടി വരുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കുറെ നാളായി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ഞാൻ എന്റെ മറുപടി എന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഇവന്റെ ഫ്രണ്ട് ബലൂണിനോട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്റെ മറുപടി നിങ്ങളുടെ ബലൂണിനോട് തന്നെ ചോദിക്ക ഇതെന്ത് പൊട്ടത്തരം നീ എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ നീ എന്തിനാ അതിനെ വളച്ചു തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഉത്തരം വേണം അത് പിന്നെ എങ്ങനെയായാലും മതിയെന്ന് ഞാൻ എന്റെ രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വളഞ്ഞ മാർഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല നിങ്ങൾ ബലൂണിനോട് ചോദിക്കുന്നേ ഞാൻ എന്റെ ബലൂണിനോട് നിന്റെ ഫീലിംഗ്സിനെ പറ്റി എന്തും കണ്ടോ നീ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് മണ്ടനാക്കിയെന്ന് ഞാൻ ഇതിനാ മറ്റുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ്സിനെ പറ്റി നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിനക്ക് അസൂയാവില്ലേ ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും വിഷമിപ്പിക്കില്ല ഇനി ഞാൻ എന്തായാലും അവളോട് ചോദിക്കില്ല അവൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറയട്ടെ അതുവരെ നീ ഇല്ല എൻ്റെ കൂടെ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൂടി പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ വന്ന് എല്ലാം പറയും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എന്ത് ഫീലിംഗ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് അതേതുപോലെ പാവകളെ ആവില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം കഥയായിരിക്കും 
അതുകൊണ്ട് <laughs> അവളുടെ വിശ്വാസം കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തേ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നം നിനക്ക് എന്ത് തോന്നിയാലും എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ നീ ചിന്തിക്ക് നിന്റെ ജീവിതം നിനക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് നീ തന്നെ ചിന്തിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ മുമ്പിൽ വരരുത് വന്ന് ഇതേ കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുതെന്ന് ചേട്ടാ എന്നെ സ്റ്റുപ്പിടാക്കണ്ട ഞാൻ അത്ര മണ്ടിയൊന്നും അല്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നെ എന്തിനാ അകറ്റി നിർത്തുന്നതെന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചേട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ച പ്ലാൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനല്ലേ സ്വന്തമായി ചേട്ടൻ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്ലാൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആലിയ പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പക്ഷെ ഹെൽപ്പ് അല്ല എന്നെ അകറ്റി നിർത്തുക ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടൻ ഇപ്പോ എന്ത് ഹെൽപ്പാ വേണ്ടത് ഏഹ് ഞാനെന്താ നിന്റെ കല്യാണം നടത്തണോ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയുക എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചോ എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ശരി അപ്പൊ എന്നെ മണ്ടിയാക്കുകയാണല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്ത ചെയ്യുന്നു <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ ഈ ഭർത്താവ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കള്ളൻ എന്ന് പറയുന്നു നോക്കി നിന്നോട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കണമെന്ന് അത് നീ അനുസരിച്ചില്ല അവസാനമായിട്ട് പറയുവാ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഏഴ് അയലത്ത് നിന്നെ ഇനി കാണരുത് കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ നിന്നെയും ആ സുന്ദരിയുടെ അടുത്തോട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടും രണ്ടു കൂടെ ജയിലിൽ കിടന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നു എന്തിനാണ് ഉണ്ട കണ്ണരോട്ടി നോക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശം കൂടി തരാം ആ ആലിയെ പോലെ നിന്റെയും പാപത്തിന്റെ കുടം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരിക്കുവോ ആലിയെ ആ കുടം സംരക്ഷിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ അവളുടെ കുടം വീണ് പൊട്ടി അതുകൊണ്ട് നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോ ജയിലിൽ പോയി കിടക്കുന്നത് യാത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല ഞാൻ എന്തിനു ഞാൻ എന്തിനു ജയിലിൽ പോണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഇതുവരെ നിന്റെ കള്ളത്തിന് ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ കാത്തിരുന്നു നീ അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും നിന്റെ പാപത്തിന്റെ കുടം പൊട്ടുമ്പോ മനസ്സിലാവും പിന്നെ വേലാൽ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പിറകെ കൊണ്ടുപോരുത് മനസ്സിലായോ രാത്രി മുഴുവൻ നീ ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ലെന്ന നിനക്കിതൊന്നും ശീലമില്ലല്ലോ പഞ്ഞി മത്തേൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയല്ലേ നിന്റെ ശീലം ഇതൊക്കെ മാറ്റണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയാൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നീ എന്നെ കളിയാക്കാൻ വന്നതാണ് ഒരിക്കലും അല്ല ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ സിമ്പത്തായി ചെയ്യായിരുന്നു എനിക്ക് ശരിക്കും നിന്നെ ഇവിടെ കണ്ട് സങ്കടം തോന്നുന്നു കെൻ യു ഇമാജിൻ ഏത് ഏട്ടനാണോ നിന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു തന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ നിന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചില്ലേ ആകാശത്ത് നിന്ന് നിന്നെ താഴെ ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചു വളരെ വിഷമുണ്ട് അലിയ ഇവിടെ നിനക്ക് ആരോടും നിന്റെ ദുഃഖം പറയാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇവിടെ കൊതുക് വളരെ കൂടുതലാണല്ലേ എന്നെ കാണുമ്പോ അത്രയ്ക്ക് വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥാനം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നീ അകത്തേക്ക് വാ ഞാൻ പുറത്തു വരാം ഞാൻ കളിക്കുന്നുണ്ടാണോ നീ ഇങ്ങനെ കാപട്ടിയും കാണിക്കുന്നേ അത്രയും മണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡീല് കൊണ്ടുവന്നതാ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്ഥലം നിനക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എൻജോയ് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ നീ ഏത് ഡീലിന്റെ കാര്യ പറഞ്ഞ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള 